ஹலோ விவர்ஸ் ஸோ பார்ட் ஒனில் வந்து நான் வந்து இதோடு ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இதிலருந்து பார்ப்போம் நம்ம கொடையில் வந்து இந்த பாட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ இதோடு ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தேன் மாசியில் காம்பு சொல்லி தன்ன அருவ உடி பாம்பு வெகுண்ட தன்ன தேரல் நல்கி பணுவலின் வலா பல்வேறு அடிசில் இளங்கதிர் ஞாயிறு எள்ளு தோற்றது விலங்கு பொற்காலத்தில் விரும்புவன பேணி ஆனா விருப்பின்தான் நின்று ஊட்டி இது வந்து சிறுபானாற்று படையில் வந்து மன்னனோட கொடையை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இது போல் பதிற்று பத்துலேயும் சேர மன்னர்கள் வந்து வள்ளல் தன்மையும் சேர மன்னர்களோட வள்ளல் தன்மையும் அதே மாதிரி வந்து விருந்தோமல் பண்பும் பெரிதும் பேசப்படுது ஸோ ஆற்றுப்படை நூல்கள் வந்து அரசர்களோட வள்ளல் தன்மையை பாடுவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டதாகவும் மன்னர்களோட வள்ளல் தன்மை வந்து அந்த நாட்டு மக்கள்கிட்ட இருந்ததாக இந்த இலக்கியங்கள் எல்லாமே சொல்லுது சரி அறநெறி போற்றல் அரசர்கள் வந்து புலவர்களை வந்து பரிசு பெறுவோராக மட்டுமே நினைக்கல அறநெறி கூறி வழி நடத்தும் தகுதி உடையவர்களாகவும் கருதுனாங்க ஸோ அதனால் பகை நாட்டு மன்னன் வந்து புதல்வர்களை யானையை கொண்டு இடரச் செய்யும் வேலையில் வந்து புலவர் சொல் கேட்டு நிறுத்தி விடுதல் புலவரின் அறிவுரை கேட்டு வரி விதிப்பதை குறைத்து கொள்ளுதல் போரை தவிர்க்கிறது பகை நாட்டு ஒற்றன் என கருதி ஒரு புலவர் வந்து கழுவேற்றும் வேலையில் மற்றொரு புலவர் சொல் கேட்டு அதை நிறுக்கிறது போன்ற பல்வேறு நிகழ்வுகள் வந்து அந்த கால மன்னவர்களை வந்து திருத்தும் கடமை வந்து புலவர்களுக்கு இருந்தது என்ன சொல்கிறாங்க அறநெறி போற்றல் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அறநெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம் இது வந்து எதில் சொல்லியிருக்காங்க புறநானூரில் சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஸோ நிலநெலி மருங்கில் நீர்நிலை பெருக தட்டோர் அம்மா இவன் தட்டோரே தல்லாதோர் இவன் தல்லாதோரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு புறநானூரில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க புலவர்கள் வந்து பாடியிருக்காங்க அரசர்களோட அறநெறியை வந்து முதன்மையாக வச்சு அரசால வேணும் என்பது உளவு செலுத்து உணவு பெருக நீர்நிலைகளை அமைத்து தர வேண்டியது அவர்களோட கிழமை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா வேளாண்மை நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நீர்நிலைகள் எல்லாமே அமைத்து தரக்கூடியது அரசனோட கடமை ஏழை பெண்ணோட மானம் காக்க தன் கையையே வெட்டி கொண்ட பொற்கை பாண்டியன் அடைக்கலம் புகுந்த புறாவினை காக்க தன்னையே தராசு தட்டில் ஏற்றிய சிபி மன்னன் கற்று கன்றிழந்த ஆவின் கண்ணீருக்கு நீதி வழங்க தன் மகனையே தேர்காலில் இட்ட மனுநீதி சோழன் போன்ற அரசர்களின் செயல்கள் வந்து நீதிக்கு முன் அனைவரும் சமம் நீதி வழங்கும் போது தாம் தமர் பிறர் என பாகுபாடு கருதாமல் நீதி வழங்க அறநெறி வலுவாத ஆட்சி புரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசாட்சி அந்த காலத்தில் வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் வெட்டி அதாவது தன்னோட கையே வெட்டிக்கிட்ட பொற்கை பாண்டியன் அடைக்கலம் புகுந்த புறாவை வந்து காக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தன்னையே தராசு தட்டில் ஏற்றிய சிபி மன்னன் கன்றிலந்த ஆவின் அந்த ஆவின் கண்ணீருக்கு வந்து நீதி வழங்க வந்து தன் மகனையும் தேர்கால் இட்ட மனு நீதி சோழன் இவங்களை வந்து உதாரணமாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வானம் பொய்ப்பினும் விளைச்சல் குறையினும் எதிர்பாராத இடையூறுகள் தோண்டினும் அரசன் வந்து நல்லாட்சி செலுத்தாதே காரணம் என கருதுவது அன்னைக்கு வந்து மரபு ஸோ இதனால் இந்த பழி சொல்லுக்கு அஞ்சு நல்லாட்சி செலுத்தும் பொறுப்பு வந்து மன்னனுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாறி பொய்ப்பினும் வாரி அதை சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நாட்டில் வந்து மழை பெய்யல விளைச்சல் இல்லை எதிர்பார் நஷ்டம் வறுமை இதெல்லாம் வந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து மன்னன் வந்து அரசாட்சி ஒழுங்காக பண்ணலை அப்படின்றது தான் அர்த்தம் இயற்கை அல்லன் செயற்கையர் ஒன்றினும் காவலர் பழிக்குமின் கண்ணகன் ஞாலம் என்று பாடல்கள் வந்து புறநானூரில் வந்து இது உணர்த்துது பிறர்க்கென வாழ்தல் ஸோ இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நட்பு நட்பை பற்றி எந்த பாட்டில் சொல்லியிருக்காங்க புறநானூறு அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்து வந்து இப்போ கொடைனா கொடையை பற்றி எந்தெந்த பாட்டிலலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறநானூறு நற்றினை குறுந்தொகை என்னென்ன பாட்டு ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேப்பரில் எழுதுனா மட்டும்தான் இது வந்து மைண்டில் நிற்கும் ஸோ ரிவிஷன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எழுதி அப்போ தான் வந்து உங்களால் வந்து சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது மேற்கோள் கொடுத்து சங்கம காலம் முதல் இக்கால இலக்கிய வரலாறில் வந்து சப்போஸ் இந்த எத்திக்ஸில் வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ண ரெடியாக இருக்கணும் அடுத்து வந்து பிறருக்கு என வாழ்தல் சங்கத்தமிழர் பரந்த மனப்பான்மை உடையவராக இருந்தாங்க தன்னலம் கருதாது பிறநலம் பெணும் பெற்றி உடையவராக இருந்தாங்க அனைவரையும் தன்னோட உறவினராக கருதும் அவரோட மனப்பாங்க வந்து யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடிய பூங்குண்ணானோட புறநானூற்று பாடல் அடி வந்து உணர்த்துது இந்த பாடல் வந்து கால எல்லை நில எல்லைகளை கடந்து இன்றும் வாழுது ஸோ நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும் அல்லது செய்தல் ஓம்பு மீன் என சொல்கிறாங்க நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும் அல்லது செய்தல் ஓம்பு மீன் இது வந்து எதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா புறநானூரில் சொல்லியிருக்காங்க உண்டால் அம்ம இவ்வுலகம் இந்திரர் அமிழ்தம் இடையது ஆயினும் இனிது என தமியர் உண்டலும் இளரே முனிவு இளர் 
துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சு புகழினும் உயிரும் கொடுக்குவர் பழியெனின் உலகுடன் பெரினும் கொள்ளலர் அயர்விலர் அன்னமாச்சி அணையராகிய தமக்கு என முயலான் நோந்தால் பிறருக்கு என முயலுனர் உண்மையானே இது வந்து புறநானூறு புறநானூற்று பாடலில் வந்து சங்ககால மக்களுக்கு தேவையான பல்வேறு விழுமியங்களை வந்து எடுத்து சொல்லுது ஸோ சங்ககால புறவர்களோட அறக்கருத்துக்களை போதனைகளாக சொல்லலை எனவே எளிய சொற்கள் வந்து இனிய முறையில் இலக்கியங்களாக படைத்தளிச்சிருக்காங்க ஸோ எண்ணற்ற போர்கள் வந்து அவற்றின் காரமாக ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் கைம்பெண்களோட கையறு நிலை புலவர்களோட சித்தரிக்கும் வறுமை நிலை ஆகிய இன்னல்கள் வந்து பலவும் சங்க இலக்கியங்களில் வந்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஸோ இவற்றை எதிர்கொண்டு சிறந்த விளம்பியங்களோடு வாழ முடியும் என உறுதிப்படுத்தமே சங்க இலக்கியங்கள் சிறப்பாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் பதினெண் கீழ்கணக்கு என்பது பதினெட்டு நூல்களை குறிக்கும் அவற்றுள் பதினோரு நூல்கள் வந்து அறக்கருத்துக்களை கூறுறதுனால பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் அப்படிங்கிறது பதினெட்டு நூல்கள் குறிக்கும் அவற்றுள் பதினோரு நூல்கள் அறக்கருத்துக்களை கூறுறதுனால அறநூல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பதினோரு நூல்கள் வந்து அறநூல்கள்னு சொல்கிறாங்க ஆறு நூல்கள் வந்து அகப்பொருள் சார்ந்ததும் ஒரு நூல் மட்டும் புறப்பொருள் சார்ந்ததாக இருக்குது ஸோ நாலடி நான் மணி நான் நாற்பது ஐந்தினை மூல் பால் கடுகம் கோவை பழமொழி மாமூலம் இந்நிலை சொல் காஞ்சியோ காஞ்சியோடு ஏலாது என்பவை கைநிலைய வா வாம் கீழ்கணக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களை வந்து பட்டியலிடுறாங்க அப்போ வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பதினெட்டு அந்த அறக்கருத்துக்கள் சொல்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா பதினோரு நூல்கள் வந்து அறக்கருத்துக்களை சொல்லுது அதனால் அது அறநூல்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆறு நூல்கள் வந்து அகப்பொருள் சார்ந்ததாக ஒரு நூல் மட்டும்தான் என்ன இருக்குது புறப்பொருள் சார்ந்ததாக இருக்குது பதினெட்டு பதினெட்டு நூல்கள் பார்த்துட்டோம் இல்லையா அடுத்து வந்து திருக்குறள் காட்டும் அறம் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள்லையே ஒன்றாகிய திருக்குறள் வந்து சிறந்த அறநூலாக சொல்கிறாங்க உலகம் முழுமைக்கான வாழ்வியல் நெறிகளை வந்து வல்வம் கூறுது இந்த தன்மையாக இருக்கிறதுனால தான் திருக்குறள் வந்து பிற மொழிகளில் வந்து மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது பொறாமை பேராசை சினம் இன்னாச்சொல் ஆகிய நான்கையும் தீயதென கருதி புறந்தள்ளி வாழ்வதே அறம் என வள்ளுவர் சொல்கிறாரு என்ன சொல்லியிருக்காரு அறம்னு வள்ளுவர் சொல்கிறாரு அடுத்து வந்து அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும் இழுக்கா இயன்றது அறம் ஸோ இல்லறத்தில் வாழ்பவர்கள் வந்து இந்த இந்த நெறிகள் எல்லாம் பின்பற்றி வாழ்ந்தால் அந்த வாழ்க்கை வந்து துறவரத்துலேயும் சிறந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க பொறாமல் இருக்கக்கூடாது பேராசை சினம் இது மூணுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து ஆற்றின் ஒழுக்கி அரண் இழுக்கா இல் வாழ்க்கை நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து அப்படின்னா இல்லறத்தாருக்கு உரிய கடமைகள் வந்து நிறைய இருக்குது இருந்தாலும் அவற்றில் முதன்மையானது எதுனா விருந்தோம்பல் அப்படின்னு சொல்கிறார் அகன் அமர்ந்து செய்யால் உரையும் முகன் அமர்ந்து நல் விருந்து ஓம்புவன் இல் இதுதான் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த குரலில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நல்ல முக மலர்ச்சியோடு விருந்தினர்களை வந்து பேணுபவர்கள் வந்து இல்லத்தில் வந்து செல்வம் நிறைந்திருக்கும் அப்படின்றது வந்து இந்த குரலில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மேலே இங்கே இருக்கு பாருங்கள் அகன் அமர்ந்து செய்யால் உரையும் முகன் அமர்ந்து நல் விருந்து ஓம்புவன் இல் அப்படின்றது இதில் சொல்லியிருக்காங்க தீய வழியில் போகாமல் மனதை வந்து நேர்வழிப்படுத்துவதே அறிவு என்பது மண்ணுயிரின் துன்பத்தை தன்னுயிர் துன்பமாக கருதுவதே அறிவுடைமை என்பது வள்ளுவரோட கருத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அறிவுடைமையில் வந்து நிறைய அதிகாரங்களில் வந்து கல்வி கல்லாமை கல்வியோட பெருமை அறிவுடைமை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அறிவுடைமை அதிகாரத்தில் வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு ஊரும் அவன் ஊரே எல்லா நாடும் அதாவது கல்வியை கற்றவனுக்கு வந்து எல்லா நாடும் அவ எல்லா ஊரும் அவனோடது அப்படின்றது தான் யாதானும் நாடாமல் ஊறாமல் என்னொருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவாறு ஸோ செல்வ வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாதது அந்த செல்வத்தை வந்து அறவழியிலேயே நம்ம வந்து சேர்க்கணும் ஸோ பண்புடையோரோட சேர்ந்த செல்வம் அப்படிங்கிறது பயன் மரம் பயன் மரம் உள்ளூர் பழுத்தது போலவும் ஊருணியில் நீர் நினைந்தது போலவும் மருத்துவ பயன் நிறைந்த மரம் பலருக்கும் பயன்படுத்துவது போலவும் பயன் தரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பயன் பயன் மரம் உள்ளூர் பழுத்தது போலவும் ஊருணியில் நீர் நினைந்தது போலவும் மருத்துவ பயன் நிறைந்த மரம் பலருக்கும் பயன்படுவது போலவும் பயன் தரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது போலவே பண்பில்லாத கொடிய மனம் பண்பில்லாத பண்பில்லாத கொடிய மனம் படைத்தவர் வந்து செல்வம்ங்கிறது நல்ல பாலானது தன்னோட வைக்க பெற்ற பாத்திரத்தில் திரிந்து எப்படி நஞ்சாவதோ அது மாதிரி மற்றவர்களுக்கு கேடு விளைவிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பண்பில்லாதவங்களோட கொடிய மனம் அப்படிங்கிறது 
ஸோ இங்கே செல்வத்திற்கென்று தனி இயல்பு கிடையாது அதை பெற்றிருக்கவர்களோட இயல்பை பொறுத்து தான் அந்த செல்வமும் ஸோ நல்லவர்களுடைய வறுமை வந்து அவர்களுக்கு மட்டும் மிகுந்த துன்பத்தை தரும் ஆனால் கெட்டவர்களுடைய செல்வம் அப்படிங்கிறது வந்து மற்றவர்களுக்கும் பல மடங்கு தீமையை தரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செல்வம் தவறான இடத்துல செய்கிறதையும் நல்லவர்கள் அல்ல நல்லவர்கள் வந்து அல்லல்படுவதையும் காட்டி வள்ளுவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடு நினைக்கப்படும் என கூறி அது முறையாக எண்ணி பார்த்து களையப்படணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பறந்து கொடுக உலகு இயற்றியான் என குரல் மூலம் பலர் நோக சிலர் வா வாழும் ஏற்ற இரக்கம் கொண்ட வாழ்க்கை வழங்குவது தான் இறையோட விருப்பம் இறைவனோட விருப்பம் அந்த இறைவன் தேவையில்லை என்று கூறி நம் ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்துகிறார் சமூகத்தில் நிலவும் ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு எதிராக வந்து அவர் அப்பவே வந்து குரல் கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஒரு நாட்டின் வளத்தை பெருக்குவது அப்படிங்கிறது அரசரோட கடமை அதற்கான வழிவகை பொருளை வந்து இயற்றல் ஈட்டல் காத்தல் அதை வந்து பகிர்ந்து கொடுக்கறது இந்த பணிகளை வந்து திறம்பட வந்து ஒரு அரசர் செய்யணும் அரசன் முறை செய்து காப்பாற்ற வேண்டும் ஸோ இடித்துரைத்து திருத்தும் சான்றோர்களை தக்க துணையாக மாற்றி கொள்ள வேண்டும் ஸோ அரசன் வந்து முறை தவறி ஆட்சி நடத்தினா அவன் நாடு கெடும் வானம் பொய்த்து விடும் ஸோ என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு அரசனோட ஆட்சி சரியில்லை அப்படின்னா அவனோட நாடு வந்து கெடும் வானம் பொய்த்து விடும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மக்கள் அச்சுறுத்தி அளவுக்கு அதிகமாக வரி விதிக்கிறது கூட அறநெறி ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அன்பு நாணம் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மை இனியவை கூறல் செய்நன்றி அறிதல் போன்ற நற்பண்புகள் வந்து மனித வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவள்ளுவர் வந்து இத்தகைய வாழ்க்கையை வந்து தெய்வத்தன்மை பொருந்தியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு தெய்வத்தன்மை பொருந்தியது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ வையத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானூரையும் தெய்வத்தில் வைக்கப்படும் வையத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானூரையும் தெய்வத்தில் வைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனால் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா நாளடியார் குரும் அறம் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம மேலே பார்த்தோம் இல்லையா இதுதான் வந்து அந்த குரலில் வந்து சொல்லிடு அந்த குரலுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் அன்பு நாணம் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மை இனியவு குரல் செய் நன்றி இது எல்லாமே நற்பண்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அவன் வந்து என்ன அப்படின்னா தெய்வத்தன்மை பொருந்தியவனாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து நாளடியார் கூறும் இப்போ திருக்குறள் பார்த்தோம் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து வந்து நாளடியார் திருக்குறளுக்கு அடுத்த நிலையில் வைத்து மதிக்கப்படும் நீதி நூல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாளடியார் நாளும் இரண்டும் சொல்லுக்குருதி என்ற பழமொழி வந்து நாளடியார் திருக்குறளோடு ஒத்த பெருமையுடையது நூல் என்பதை விளக்கும் இந்த நூல் சமண முனிவர்கள் பலரால் பாடப்பட்டு பதுமனார் என்பவரால் தொகுக்கப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நாளடியார் அப்படின்னா நாளும் இரண்டும் சொல்லுக்குருதி என்ற பழமொழி வந்து நாளடியார் வந்து திருக்குறளோடு ஒத்த பெருமையுடைய நூல் என்பதை விளக்கும் இந்த நூல் வந்து சமண முனிவர்கள் பலரால் பாடப்பட்டு பதுமனார் என்பவரால் தொகுக்கப்பட்டுச்சு ஸோ திருக்குறளில் உள்ள கருத்துக்கள் பலவற்றை நாளடியாரில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க நாளும் இரண்டும் சொல்லுக்குருதிங்கிற பழமொழி வந்து நாளடியாரில் திருக்குறளோடு ஒத்த பெருமையுடையது நூல் என்பதை விளக்கும் சமண முனிவர்கள் நிறைய பேர் வந்து பதுமனார் என்பவரால் இது தொகுக்கப்பட்டுச்சு நிறைய பேர் சமண முனிவர்கள் வந்து அந்த நாளடியாரை பாடியிருக்காங்க ஸோ திருக்குறளில் உள்ள கருத்துக்கள் பலவற்றை நாளடியாரிலையும் நம்ம பார்க்க முடியும் துறவரத்தை பாராட்டி பேசுறது உலக இன்பத்தை வந்து வெறுக்கிறது ஊழ்வினை மறுபிறப்பு புலால் உண்ணாமை உயிர்கொள்ளை புரியாமை முதலிய சமண சமய கொள்கைகளையும் நாளடியார் வலியுறுத்துது அறிவும் ஒழுக்கமும் வாழ்க்கை நிலை இல்லாதது செல்வமும் நிலை இல்லாதது அறச்செயல்களை காலம் இடம் கருதாமல் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் கரும்பின் சாற்றை போல மற்றவர்களுக்கு பயன்படும்படி வாழ்க்கை அமைச்சுக்கணும் ஸோ நல்வழியில் சேர்க்கணும் அந்த செல்வத்தை பலருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கணும் கற்றறிந்தவர்களோட நட்பு இதெல்லாம் சும்மா ஸ்டோரி தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அங்கங்கே இந்தந்த பாடலில் இது இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது மட்டும்தான் நமக்கு இதில் மெயினாக தேவை நட்பு அடி கரும்பை உண்பது போலாகும் நற்பண்பு அன்பு இல்லாதவர் நட்பு வந்து நுனி கரும்பை போன்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து கலர் நிலத்திலே விளைந்தாலும் உப்பை நல்ல விளை நிலத்தில் பிறந்த நெல்லுக்கு இணையாகவே கருதுறாங்க ஸோ வந்து பிறப்பை கொண்டு மட்டும் ஒருவரை உயர்ந்தவராக சொல்ல முடியாது தாழ்ந்தவராகவோ சொல்ல முடியாது எப்படி எங்கே பிறந்தவராயிரும் கற்றறிந்தவரே சிறந்தவர் அறிவும் ஒழுக்கமும் மக்களுக்கு வந்து மதிப்பை தரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளடியாரில் அறிவும் ஒழுக்கம் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கலர் நிலத்தில் பிறந்த உப்பினை சான்றோர் விளை நிலைத்து நெல்லின் விழுமிதா கொள்வர் கடை நிலத்தோர் ஆயினும் கற்றறிந்தோரே தலை நிலத்து வைக்கப்படும் இதான் மேலே சொல்லியிருக்காங்க அறிவு த அறிவு தெளிவில்லாதவர்கள் நட்பை விட அவர்களின் பகையே நல்லது ஸோ எந்த வகை மருந்தினாலும் தீர்க்க முடியாத நோயிங்கிறது ரொம்ப கொடுமையானது எந்த வகை மருந்த
ஒருவர்கிட்ட இல்லாத பெருமைகளை கூறி புகழ்வதை விட அவரை வந்து பழிக்கிறதே நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எளிய கருத்துக்களை வந்து நாளடியாரில் வந்து மனிதர்களோட நட மன இந்த மாதிரி இருக்கிற சின்ன சின்ன கருத்து வந்து மனிதர்களோட மனதை வந்து பண்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிற்கால அறநூல்கள் அறநூல்கள் என்ன அப்படின்னா திருக்குறள் முதலான அறநூல்களுக்கு பின்னரும் அறக்கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கும் பல நூல்கள் வந்து வந்திருக்கு அதில் என்ன அப்படின்னா அவையார் பாடிய ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் மூதுரை நல்வழி ஆகியன அறம் உரைக்கும் நூல்கள் அவையார் பாடிய ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் மூதுரை நல்வழி ஆகியன அறம் உரைக்கும் நூல்கள் அவரை தொடர்ந்து பலர் வந்து நீதி நூல்களை வந்து இயற்றியிருக்காங்க வெற்றி வேக்கை நீதி நெறி விளக்கம் வெற்றி வேக்கை நீதி நெறி விளக்கம் அறநெறி சாரம் நீதி வெண்பா முதலானவையும் சில அறநெறி நூல்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வெற்றி வேக்கை நீதி நெறி விளக்கம் வெற்றி வேர்க்கை வெற்றி வேர்க்கை நீதி நெறி விளக்கம் அறநெறி சாரம் நீதி வெண்பா ஸோ அவ்வையாரை பின்பற்றி பலர் ஆத்திச்சூடி இயற்றியுள்ளனர் பாரதியார் பாரதிதாசன் ஆகியோர் புதிய ஆத்திச்சூடிகளை வந்து மாணாக்கர்களுக்கு பாடமாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஸோ நன்னூல் கூறும் அறம் அப்படின்னா தொல்காப்பியத்தின் வழிநூலாக விளங்கும் இலக்கண நூல் வந்து நன்னூல் தொல்காப்பியத்தோட வழிநூலாக விளங்கக்கூடிய இலக்கண நூலை தான் வந்து நன்னூல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பவனந்தி முனிவரால் இயற்றப்பெற்ற இந்த நூலில் எழுத்து சொல் என இரு அதிகாரங்கள் இருக்குது பவனந்தி முனிவரால் இயற்றப்பட்ட இந்த நூலில் வந்து எழுத்து சொல்னு ரெண்டு அதிகாரங்கள் இருக்குது இதில் வந்து பொதுப்பாயிரம் நூலை பற்றியும் நல்லாசிரியர் நல்லாசிரியர் ஆகாதவர் நல்ல மாணாக்கர் நன் மாணாக்கர் ஆகாதவர் இயல்புகள் பற்றியும் இந்த பவனந்தி முனிவர் எழுதின நூலில் வந்து இருக்குது நன்னூல் இலக்கண நூல் நன்னூலில் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த வந்து ஆசிரியர் வந்து நூலை வந்து மாணாக்கர்களுக்கு கற்பித்தார் மாணாக்கர் கற்றுக்கொள்ளல் ஆகியன குறித்தும் இந்த நன்னூலில் வந்து விளக்கியிருக்காங்க அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா நல்லாசிரியரோட இயல்புகள் ஆசிரியர் அப்படிங்கிறவர் அப்படின்னா அற்குணமுடையவர் பல நூல்களை வந்து கற்று தேர்ந்து தாம் கற்றதை வந்து மாணாக்கர்களுக்கு எளிதாக புரியும் மனம் எடுத்து சொல்லும் சொல்வன்மை உடையவராக இருக்கணும் ஆசிரியர் ஆகாதவர் இயல்புனா மாணவர்கள் எளிதில் உணரும் வண்ணம் பாடத்தை விரித்துரைக்கும் திறமை இல்லாதவர் ஸோ இழிவான இழிவான பண்புகள் உடையவர் மாணவர்களோட கற்றல் திறனை கொண்டு பொறாமைப்படுபவர் பொருளாசை மிக்கோர் தவறாக வழி நடத்துபவர்கள் மாணவர் மனதில் அச்ச உணர்ச்சியை உண்டாக்குபவர்கள்லாம் ஆசிரியர் இல்லாத தகுதி இல்லாதவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நல்ல மாணாக்கரோட இயல்புனா அல்லத்தை நீக்கி நல்லதை நாடும் இயல்புடையோர் ஆசிரியர் கூறுவதை மனதில் நிறுத்தி மீண்டும் மீண்டும் நினைவு கூர்ந்து சிந்திப்பவர்கள் தான் தலை மாணாக்கர் தாம் கற்றுக்கொண்டதை திருப்பி சொல்லும் இயல்புடையோர் இடைமாணாக்கர் தன் தான் கற்றுக்கொண்டதை திரும்பி சொல்கிறவங்க இடைமாணாக்கர் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கற்றவற்றை மறந்து விடுபவர்கள் கற்பதில் முழுமையாக கவனம் செலுத்தாமல் மனம் அலைபாய்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் ஆசிரியரை வருத்தி பாடம் கேட்கும் இயல்புடையவர்கள் கற்பனவற்றில் உள்ள நல்ல கருத்துக்களை மறந்துவிட்டு தீய கருத்துக்களை பற்றி கொள்பவர்கள் தான் கடைமாணாக்கர் ஸோ தலைமாணாக்கர் இடைமாணாக்கர் கடைமாணாக்கர்னு சொல்லியிருக்காங்க மாணாக்கர் அல்லாதவர்னா கல் உண்பவன் சோம்பேறி செருக்குடையவன் காமம் கொண்டவன் திருடன் நோயாளி அறிவில்லாதவன் மாறுபாடு உடையவன் சினம் கொள்பவன் மிகு நேரம் உறங்குபவன் அறிவுநுட்பம் இல்லாதவன் பழைய நூல்களை கண்டு அஞ்சு தடுமாறும் உள்ளம் படைத்தவன் அஞ்ச வேண்டியவற்றிற்கு அஞ்சாதவன் தீய செயல் புரிபவன் பொய் பேசுபவன் இதெல்லாம் வந்து மாணாக்கர் ஆகாதவர்களுக்கு என நன்னூல் வந்து சொல்லுது ஸோ ஆசிரியர் மாணாக்கர் உறவு ஆசிரியர் மாணாக்கர் உறவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நெருப்பில் வந்து குளிர்காயிறது போல் ஆசிரியர் மாணாக்கர் உறவு அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ அகலாமலும் அணுகாமலும் இருத்தல் வேண்டும் கற்றல் கற்பித்தல் பணி சிறக்க இத்தகைய உறவு முறையே சிறப்பானது அதாவது நெருப்பில் குளிர்காயிறது மாதிரி ஆசிரியர் மாணாக்கர் உறவு இருக்கணும் அகலாமலும் அணுகாமலும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நூலின் மாண்பு அறியாமை நீக்கி அறிவை வளர்த்து மனிதனோட மனக்கோணலை நீக்கிறது தான் ஒரு நூலோட வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறா அப்படின்னா நன்னூலார் வந்து பொதுப்பாயிரத்தில் சொல்லியிருக்காங்க கற்றல் முறைமை ஒரு முறை பல முறை படித்தாலே முழு அறிவு கிடைக்கும் என்பதே நன்னூல் கருத்து ஆனால் ஆசிரியர் கூறுறதை அப்படியே உள்வாங்கி கொண்டாலே கால் பகுதி அறிவு கிடைக்கும் அப்படின்னு உடன்பயிலுவோருடன் அதை பற்றி உரையாடினால் இன்னும் கால் பகுதி கிடைக்கும் உடன்பயிலும் மாணாக்கருக்கு கற்றோர் நிறைந்த அவையில் விரித்து உரைக்கும் போது மீதி அரைப்பகுதி அறிவும் அப்படின்னு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெறிமுறைகளை வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நன்னூல் சொல்லுது இதெல்லாம் நன்னூல் கூறும் விளக்கம் பார்த்துட்ருக்கோம் கற்றல் முறைமை பற்றி ஆசிரியர் பற்றி மாணாக்கர் பற்றி ஆசிரியர் அல்லாதவர் பற்றி மாணாக்கர் அல்லாதவர் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து நூலில் வந்து தாம் கற்றறிந்தவற்றில் உள்ள கற்பனையும் நடைமுறையும் ஆய்ந்து தெளிதல் படித்தவற்றை பல முறை சிந்திக்கிறது கேட்டறிந்தவற்றை வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கறது ஆசிரியரோடு அதை பகிர்றது கல்வியில் விருப்பமுள்ள மாணவர்களோடு பழகிறது 
ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஐயப்பாடுகளை கூடி பேசி கலைந்து கொள்ளுதல் போன்றவற்றை வந்து திறம்பட கற்றலுக்கான வழிவகைகளாக நன்னூல் வந்து சொல்லுது திறம்பட கற்றலுக்கான வழிவகைகளாக நன்னூல் சொல்லுது சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் சரி அடுத்து வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் ஸோ காப்பிய மரபில் முதன்மையான இடத்தை பெற்றிருக்கும் சிலப்பதிகாரம் தமிழ் பண்பாட்டையும் வாழ்க்கை முறை கலைகளையும் சிறப்பாக பதிவு செய்து ஸோ சிலப்பதிகாரத்தில் தலைமை மாந்தர்களான கோவலனும் கண்ணகியும் பூம்புகார் நகரத்தில் வந்து பெரிய வணிக குடும்பத்தில் வந்து பிறந்தவங்க ஸோ தலைமை மாந்தர்களான கோவலன் கண்ணகி பற்றி தானே பார்க்க போகிறோம் அவங்க வந்து பூம்புகார் நகரத்தில் பெருவணிக குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க கோவலன் வந்து பல கலைகளை கற்றவன் உயர் பண்புடன் திகழ்ந்தவன் கோவலனுக்கும் மாதவைக்கும் பிறந்த பெண் குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டும் தருணத்தில் ஒரு சமயம் என் மூதாதையர் ஒருவர் நடுக்கடலில் சென்றபோது மரக்களம் உடைந்து அடகலையில் வந்து தவிக்க மணி பல்லவத்தில் வாழும் பெண் தெய்வம் கரை சேர்த்தது அதனால் என் முன்னோரை காப்பாற்றிய மணிமேகலா என தெய்வத்தின் நினைவாக மணிமேகலா என்ற தெய்வத்தின் நினைவாக மணிமேகலை என்னும் பெயரை வந்து தன்னோட மகளுக்கு சுற்றுறாங்க கோவலன் ஸோ இந்த கூற்று வந்து கோவலன் செய்நன்றி மரவா பண்பினன் என்பதை வந்து புலப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோவலன் வந்து செய்நன்றி மரவா பண்பினே அது இந்த மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டாச்சு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் யானைகிட்ட இருந்து ஒரு முதியவரை காப்பாற்றிய கோவலன் அதுக்கு ஒரு ஸ்டாச்சு கொடுத்துருக்காங்க கோவலன் வந்து யானைகிட்ட இருந்து முதியவரை காத்த கருணை மரவனாக பிரிந்த கணவன் மனைவியே பெரும்பொருள் கொடுத்து இல்லற வாழ்வில் இணைத்து வைத்த செல்லா செல்வன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இழந்து தடுமாறும் குடும்பத்தாரை அவர் தம் சுற்றத்தாரையும் ஆறுதல் கூறி அரைவணைத்த இல்லோர் செம்மலாகவும் மாடலம் அரையோனாலாகவும் புகழப்படுகிறான் ஸோ இத்தகைய மேம்பட்ட பண்புகளை உடைய கோவலன் வந்து காதல் மனைவி கண்ணகியை மறந்து மாதவி என்ற கணிகையோடு வாழ்கிறான் ஸோ முன்னோர் தந்த செல்வம் அனைத்தையும் இழந்த பின்பு கண்ணகியோடு அவள் கார் சிலம்போடும் புதிய வாழ்வு தேடி பூம்புகார விட்டு புறப்படுறான் ஸோ மதுரை மாநகரில் மாதிரியிடம் அடைக்கலம் புகுந்து கார் சிலம்பை விற்க செல்லும் வேலையில் கோவலன் தன் தவறை உணர்ந்து கண்ணகிகிட்ட வருந்தி கற்கள் நிறைந்த காணகத்தில் நடந்து வரும் துன்பத்தை உனக்கு கொடுத்தேன் பெற்றோர்களுக்கும் துன்பத்தை கொடுத்தேன் பொழுதை பயனின்றி கழிப்பவர்களோடும் காமூரர்களோடும் கூடித்திருந்து பிறர் பள்ளி சொல்லுக்கு ஆளானேன் நல்லோர் கூறிய அறநெறி துறந்த எனக்கு நற்கதி உண்டா பெற்றோருக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமையும் ஆற்றவில்லை உனக்கும் துன்பம் செய்தேன் என்று புலம்புகிறான் ஸோ மேலும் ப பார்த்தமை தவிர பயனில்லா பேசுவோருடன் பழகி பொழுது வீணை கழித்து குன் குன்றமன்ன வான்பொருள் தொலைத்து விட்டதையும் கூறி வருந்தான் ஸோ இதனால் அவனை வந்து போற்றா ஒழுக்க போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தீர் என்று கண்ணகியும் குற்றம் சாற்றா ஸோ கோவலனோட ஒழுக்க பிறழ்வு வந்து களவு பழி சுமந்து அவன் உயிரிழக்க காரணமாக அமையுது நற்குடி பிறப்போ பெருஞ்செல்வமோ ஒழுக்கம் பிறழ்ந்தவனை காப்பாற்ற உதவாது கோவலனோட வாக்கு மூலம் அமையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்னதான் செல்வம் என்னதான் உயர்ந்த பண்பு பண்பு இல்லை அப்படின்னா செல்வம் வந்து அங்கே யூஸ் ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கோவலனோட ஒழுக்க பிறழ்வு அப்படிங்கிறது இல்லறத்தை சிதைச்சி துறவுக்கு தள்ளி தீ குளிக்க செஞ்சுருக்கு மாதவியை தீ குளிக்க செஞ்சுருக்கு பெற்றோரோ துறவுக்கு தள்ளி இருக்கு கவுந்தி அடிகள் வந்து வடக்கிருந்து உயிர்விட வடக்கிருந்து வந்து உயிர்விட செய்திருக்கு பாண்டியனை கொன்று மதுரையை தீக்கிரையாக்கி இருக்கிறது ஸோ தனி மனித ஒழுக்க கேடு ஒரு சமுதாயத்தையே சீர்குலைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அரச நீதி சிலம்பு பல கருத்துக்களை கூறினாலும் சிலம்பு வந்து பல கருத்துக்களை கூறினாலும் வழக்குறை காதை மூலமாக தமிழ் மன்னர்களோட நீதி வலுவாத அறச்சிறப்பினை வந்து பதிவு செய்து ஸோ அரசிக்குரிய பொருச்சிலம்பை வந்து கோவலன் திலிட்டான குற்றம் சுமத்தப்பட்டு கொல்லப்படுறான் இந்த செய்தி அறிந்த கண்ணகி பாண்டியன்கிட்ட தன் கணவன் கல்வன் அல்லன் அப்படின்னு சொல்லி மெய்ப்பிக்கிறா ஸோ பாண்டியன் வந்து தன்னோட தவற உணர்ந்து பாண்டியன் வந்து தன்னோட தவற உணர்ந்து பாண்டிய மன்ற நீதி கேட்கும் கண்ணகி யானோ அரசன் யானே கல்வன் என கூறி உயிர் விட்டான் இந்த செய்தியை செவி வழியாக கேள்விப்பட்ட சேர மன்னன் பாண்டிய மன்னன் தனது வளைந்து விட்ட தனது செங்கோலை உயிர் திறந்த நேராக்கினான் உயிர் திறந்தது நேராக்கினான் என கூறுகிறான் இதிலிருந்து தமிழ் மன்னர்களோட நீதி தவறாத ஆட்சி முறை புலப்படுகிறது மலை பொய்த்தாலோ குடிமக்கள் தவறிழைத்தாலோ மன்னனையே பழிப்பார் குடிமக்களை பசி பிணி ஆகியவற்றில் நின்று பாதுகாக்க கொடுங்கோலன் என்ற பழி சொல்லுக்கு அஞ்சியும் மன்னர்கள் வந்து ஆட்சி நடத்திட்டு இருந்தாங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இளங்கோவடிகள் வந்து சிலப்பதிகாரத்தில் அடைக்கல காதை கற்பனையாக ஒரு காட்சி அமைக்கிறாரு அது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பூத சதுக்கம் என்பது தான் அது என்ன அப்படின்னா பூத சதுக்கம் அதில் வந்து பூதம் என்ற ஒன்று அறவழியிலிருந்து விலங்குபவரை தண்டிக்குமாம் யாரெல்லாம் தண்டிக்கும் அப்படின்னா கூடா ஒழுக்கத்தில் உலகும் போலித்துறவியர் 
தீநெறியில ஒழுகும் பெண்டீர் பிறர் மனை நயப்போர் பொய்ச்சான்று புகர்வோர் புறங்கூறுவோர் ஆகியோரை கண்டால் பாசத்தார் பாச கயிறு கட்டி நான்கு காதம் சுற்று அளவு வரை கேட்கும் அளவு கடுங்குரல் எழுப்பி நிலத்தில் புடைத்து உண்டுவிடும் பூதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு முறை வரியோன் ஒருவன் உண்மை அறியாது கருப்புடைய மங்கையை பற்றி அவள் கணவனிடம் பொய் சான்று சொல்லிட்டான் அது கண்ட பூதம் வந்து அவனை புடைத்து உண்பதற்காக கயிற்றில் பிடித்து வச்சிருக்கு இந்த நிலையில் அவன் தாய் அழுது புரண்டு தன் மகனோட விட்டுருமாறு அதுக்கு பதிலாக தன் உயிரை எடுத்துக்கொள்ளுமாறு கேட்குறா அதுக்கு பூதம் வந்து நரகன் உயிருக்கு பதில் நல்ல உயிரை கொண்டு மேலான கதியை இழக்கும் தம்மை எனக்கு இல்லை என்று பூதம் சொல்லிடுது ஸோ நரகன் உயிருக்கு நல்லுயிர் கொண்டு பரகதி இழக்கும் பண்பு எனக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து சிலப்பதிகாரத்தில் அடைக்கல காதையில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க கற்பனையாக இருந்தாலும் அறவழியிலிருந்து விலகாமல் மக்களை நெறிப்படுத்துறதுக்காக இந்த பாட்டை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மலைவளம் கரப்பின் வான் போர் அச்சம் பிழைவீர் எய்தின் பெரும் போர் அச்சம் குடி பரவுண்டும் கொடுங்கோல் அஞ்சி மண்பதை காக்கும் நன்குடி பிறத்தல் துன்பம் அல்லது தொழு தகவு இல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலப்பதிகாரத்தில் வஞ்சி காண்டத்தில் காட்சி கதை ஒன்று வந்து சொல்கிறாங்க சிலப்பதிகார அடிகள் வந்து இதெல்லாம் உணர்த்துது ஸோ மணிமேகலை அரசன் மணிமேகலையில் வந்து அரசன் வந்து நீதி வழங்கும் முறையை பற்றி சொல்லுது மணிமேகலையை பின்தொடர்ந்த உதயகுமாரன் காய சண்டிகனின் கணவன் காஞ் காஞ்சனானால் கொல்லப்படுறான் ஸோ மணிமேகலை இருக்கால மணிமேகலை அரசன் நீதி வழங்கும் முறையை பற்றி பேசுகிறது ஸோ மணிமேகலை அந்த நூலில் வந்து அரசன் எப்படி நீதி வழங்குறாங்கிற முறையை வந்து அதில் சொல்லியிருக்காங்க மணிமேகலையை பின்தொடர்ந்த உதயகுமாரன் காய சண்டிகையின் கணவன் காஞ்சனனால் கொல்லப்படுகிறான் இதை கேட்ட உதயகுமாரனோட தந்தை வந்து அரசனது காவல் இல்லாமையால் மாமுனிவர் தவமும் மகளிர் கற்பும் இல்லையாகும் கன்றை இழந்த பசுவின் துயரத்தை போக்க தன் மகனை தேர்காலில் இட்டு முறை செய்த மனுநீதி சோழனின் மரபில் ஒரு தீவினையாளன் தோன்றினான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து தீவிலியானன் தோன்றினான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க காதில் புகுவதற்கு முன்பு உதயகுமாரன் உடலை ஈத்திமையால் ஏற்றிவிடுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மனித சமுதாயத்திற்கு அடிப்படை தேவையான உணவு உடை உரை ஆகியவற்றை வழங்குவதில் அறம் என்பதனை அறம் எனப்படுவது யாதென கேட்பின் மறவாது இது கேள் மண்ணுயிருக்கெல்லாம் உண்டியும் உடையும் முறையுள்ளும் அல்லது கண்டிதில் ம இது வந்து மணிமேகலையில் சொல்லியிருக்காங்க மணி பல்லவ மட மடந்தை காதையில் ஸோ உணர்த்துக்குது உலகில் நடைபெறும் பல குற்ற செயல்களுக்கு பசி தான் காரணம் மணிமேகலையிலிருந்து இது மைய பொருளாக வந்து சொல்லுது ஸோ அரசனுக்கு நிகரான செல்வ செழிப்பை மிக்க கோவலன் வந்து ஒழுக்க கேட்டினால் தான் அழிந்ததும் இல்லாமல் தன்னோட சுற்றத்தையும் சேர்த்து அழிச்சிட்டான் ஸோ கணிகை மகள் என சோழ மன்னனால் குறிக்க பெற்ற மணிமேகலை ஒழுக்கத்தின் உயர்வினால் தன்னையும் வென்று நாட்டையும் நல்வழிப்படுத்த சான்றோர் போட்டும் காப்பிய தலைவி எனவும் உயர்நிலை அடையிறா ஸோ ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தா பலி என குருளுக்கு இலக்கணமாக இந்த வகை காப்பியங்கள் திகழ்கின்றன அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா சீவக சிந்தாமணி வலையாபதி குண்டலகேசி அடுத்து வந்து நம்ம அது வந்து பார்ட் த்ரீயில் போனேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் வரும் உங்களுக்கு வந்து கம்பராமாயணம் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஃபைவ் ஆர் டென் மினிட்ஸ் தான் வரும் ஸோ இதோடு வந்து நான் பார்ட் டூ வீடியோ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து 